அது நாங்கள் இன்றைக்கு நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் என்ற ஒரு புதிய பாடத்துக்கு போகிறோம் அந்த ஓலைவெல்லே இது உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாடம் இங்கே நாங்கள் முதலாம் விதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலாம் விதி வந்து எங்களுக்கு ஒரு பொருளில் விச தொழிற்பட்டால் தான் அந்த பொருளில் இயக்கம் நடக்கும் என்றது சொல்லு விச தொழிற்படையிலையோ அது என்ன ரசில இருந்தால் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருக்கும் இயங்கி கொண்டிருந்தால் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு அப்போ இது சம்மந்தமான சில பரிசோதனைகள் இப்படி ஒரு விச தொழிற்பட்டால் தான் அந்த பொருள் இயங்கு மல்லாட்டியாக தந்த ஓய்வு நிலையை பேணும் என்று பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் சரிதானே பாய் இதிலேருந்து நாங்கள் இந்த பரிசோதனைகள்லேருந்து நாங்கள் முதலாம் விதியை நியூட்டன் அமைச்சர் என்ன மாதிரி என்றா ஓய்வில் இருக்கும் பொருளின் மீது புறவிசை தொலைப்படாத விடத்து அப்பொருள் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருக்கும் சொன்னார் ஓய்வில் இருக்கும் பொருளின் மீது புறவிசை தொலைப்படாத விடத்து அப்பொருள் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருக்கும் பொருளான இயக்கத்தில் இருந்தால் தொடர்ந்து தனது பாதையில் தொடர்ந்து இயங்கும் என்று சொன்னார் சரிதானே விசைதான் அந்த பொருளின் இயக்கத்தை மாற்றத்துக்கோ அல்லது அந்த பொருளை இயங்க வைக்கிறதுக்கோ தேவைப்படுது என்பது இதிலேருந்து முடிவாகுது விளங்கு தானே ராய் நாங்கள் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து உந்தம் என்று பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த ரெண்டாம் விதிக்கு எங்களுக்கு உந்தத்தை பற்றி தெரிய வேண்டி கிடக்கு உந்தம் என்றது ஒரு பொருளின் இயக்கத்தின் அளவு உந்தம் எனப்படும் அப்போ உந்தத்துக்குரிய கோவியாக நாங்கள் எழுதிக்கொள்கிறோம் உந்தம் சமன் திணிவு தர வேகம் என்று இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு எம் திணிவுள்ள ஒரு பொருள் ஒன்று விவேகத்தோட வந்தது என்று சொன்னால் அந்த பொருள் கொண்டிருக்கிற உந்தம் வந்து எம்பி ஆக அமையும் அந்த பொருள் கொண்டிருக்கிற உந்தம் வந்து எம்பி ஆக அமையும் அப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு எம் திணிவுள்ள ஒரு பொருளில் அது யூ என்ற வேகத்தை கொண்டிருக்குது பின்னால் தாழ்கிறோம் எஃப் அண்ட் போஸை இதில் அப்ளை பண்ணுறோம் பிரிவை பிரிஞ்சா இந்த வேகம் வந்து ஜூவிலேருந்து வீக்கு மாறுது ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்தில் டி செகண்டில் டி செகண்டில் மாறும் அப்போ நாங்கள் உந்த இதில் மாற்றம் என்ற கதைச்சம் உண்ட உந்த மாற்றம் உந்த மாற்றம் உந்த மாற்றம் ரெண்டா இறுதி உந்தம் சய ஆரம்ப உந்தம் இப்போ எம்பி மைனஸ் எம்யூ தான் உந்த மாற்றமாக இருக்கும் இறுதி சய ஆரம்பம் இதுதான் இறுதி இதுதான் ஆரம்பம் இறுதி சய ஆரம்பம் உந்த மாற்ற பீதம் என்றா பீதம் என்று சொன்னா உந்த மாற்றத்தின் கீழ் நேரமாக அமையும் இதுதான் உந்த மாற்ற விகிதம் என்று அமையும் சரிதானே அப்போ நாங்கள் இந்த உந்த மாற்ற வீதம் தான் நாங்கள் நியூட்டன் விதிக்கு ரெண்டாம் விதிக்கு போக போகிறோம் அப்போ இந்த நியூட்டன் ரெண்டாம் விதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது இப்போ நாங்கள் இந்த நியூட்டன் முதலாம் விதிக்குரிய பரிசோதனையை பார்க்க வழிக்கிறேக்க இங்கே பாருங்கோ இந்த மட்டைக்கு மேலே நாங்கள் ஒரு கோயின் ஒன்றை வச்சு போட்டு இந்த மட்டையை விரைவாக இழுக்கேக்க இந்த கோயின் வந்து கிளாஸுக்கு விழுகிறத பார்க்குறோம் அப்போ என்ன இது சொல்ல போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு விசை தொழிற்படுறது தான் அசைய ஓய்வில் இருக்குதோ தட்டு ஓய்வு நிலையே போன வழிக்கிட போகும் அப்போ இதில் நாங்கள் அவதானிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மட்டைக்கு நாங்கள் விசையை கொடுக்க போகிறோம் சரியோ கோயின் வந்து கிளாஸுக்கு விழுகிறத பார்க்குறோம் அப்போ ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறது தட்டு ஓய்வு நிலையை தொடர்ந்து போன எத்தனைக்கு சரிதானே ரைட் ஓ இங்கே நாங்கள் அந்த கலிலியோன்ற சாயுதல பிரச்சனையை பார்க்குறோம் இந்த இயக்கம் சம்மந்தமாக கலிலியோவும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிற இயக்கம் சம்மந்தமாக என்னென்றால் அதாவது வந்து ஒரு பொருள் தண்ட எப்போவும் தண்ட நிலையே பேண வழிக்கிடும் பழைய நிலையே பேண வழிக்கிடும் அப்போ அது இந்த இப்போ இந்த சாயுதலத்தில் நாங்கள் இந்த போலை பார்க்க வழிக்கிடைக்க எந்த நிலையிலேருந்து விடுபட்டோ அது தண்ட பழைய நிலைக்கே மீளை பார்க்கும் விளங்குதோ இப்போ சாயுதலத்தை கிடியாக்கினோம் என்று சொன்னால் இப்போ சாயுதல சாவியை படிப்படியாக மாற்ற 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 அது தன் பழைய நிலையே மிளை வேற எத்தனைக்குது இப்போ சாயுதலம் கிடையாக வந்ததோ இந்த போல் தொடர்ந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் அப்படியே அந்த கடைத்தளத்தில் ஆனால் எங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் உராய்வு காரணமாக நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய வழிக்கிடைக்க 
உடாய்வு காரணமாக ஒரு குறிக்கப்பட்ட தூரத்தில் அது போய் ஓய்வடைய அளிக்குது சரி அப்போ இதுவும் என்னத்தை உணர்த்துதுன்னு சொன்னால் ஒரு பொருளில் தொடர்ந்து விச தொழிற்படைக்கு தான் அது இந்த இயக்கம் மாறுபடுதுன்றதே இந்த கலிலியோட பரிசோதனை எங்களுக்கு காட்டுது சரி அந்த வெக்கடையா விட்டு இந்த போல விட்டால் அந்த போல் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அப்படி நடக்காது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் உடனேதால் அந்த போல் போய் என்ன செய்யும் ஓய்வுக்கு வருது அது உராய்வு காரணமாக ஓய்வுக்கு வருது சரி அப்போ இதுக்கு மங்களுக்கு ஒரு இயக்கத்தில் ஒரு பொருள் இல்லை விசைய தொலைப்படணும் அதுதான் அதன் இயக்கத்தை மாற்றுதுன்றது காட்டுது சரி தானே ரை அப்போ நாங்கள் இதுலேருந்து நியூட்டன்ட முதலாம் விதிக்கு போப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டாம் விதிக்குரிய பரிசோதனையை நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இந்த பரிசோதனை இந்த அமைப்பில் இருந்து நாங்கள் ரெண்டாம் விதிக்கு வர போகிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் விசையோண்டு தொழிற்படைக்கு அந்த பொருளுக்கு என்ன நடக்கும் விசையோண்டு தொழிற்படைக்கு அந்த பொருளுக்கு என்ன நடக்கும் என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த அறிவு இருக்கும் விசையோண்டு தொழிற்படுதுன்னா அந்த பொருளுக்கு ஆர்மூடுகள் இருக்கும் அண்டு எந்த அவ்வளோ வேலோ வாய்ப்பு கீழ் வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் அதை படிச்சிருப்பீங்க ஒரு பொருளுக்கு விசையோட தள்ளிக்கு அந்த பொருள் வேகம் அதிகரிக்கும் போது தொடங்கும் இப்போ அதை தான் நாங்கள் இப்போ இந்த பரிசோதனையாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரைட் நாங்கள் இப்போ நியூட்டனில் ரெண்டாம் விதிக்கு போக போகிறோம் அதுக்குரிய பரிசோதனை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் அப்போ அந்த அதுக்குரிய பரிசோதனையை நாங்கள் பார்க்க என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு தளத்தில் அது ஒப்பமான தளம்னு தான் சொல்கிறோம் என்ன பிரச்சனை வருமென்று சொன்னால் இப்போ ஒப்பமான தளத்தில் ஒரு துறளியை வச்சு நாங்கள் அதுக்கு விசையே கொடுக்குறோம் அப்போ விசையே கொடுக்க அந்த துறளியில் அந்த விசை காரணமாக ஒரு ஆர்முடுகள் ஒன்று ஏற்பட போகுது அப்போ அதை என்னென்று காண்டமெண்டா பின்னுக்கு ஒரு திக்கர் நாடாவை கட்டி அதில் விழுகிற குற்றுக்கள் மூலமாக இந்த ஆர்முடுகளை நாங்கள் கணிக்க கொள்கிறோம் பொதுவாக இது இப்போ கொஞ்சம் அங்கே பாஸ் பேப்பரில் இது வாரது குறைவு ஆனால் இது இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் இது பத்தாம் பத்தாம் புத்தகங்களை முந்தியெல்லாம் போட்டிருந்தா இப்போ மெல்லாம் அதை நீக்கிட்டாங்க ஆனால் அடிப்படை விஷயம் விளங்கி இருக்கணும் எங்களுக்கு அப்போ இதில் வார குற்றுகளை கொண்டு நாங்கள் ஆறு முடலில் கணிச்சுக்கொள்கிறோம் இப்போ இது உண்மையாக இப்போ இதில் என்னென்ன விசையை பிரிவிக்கிறோம் என்னென்ன விசையை பிரிவிக்கிறோம் என்றால் ஒரு ரப்பர் நாடாவுக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட நீள நீட்சியை வழங்குறது மூலம் விசையை பிரிவிக்கிறோம் ரப்பர் நாடாவை இழுத்தம் என்று சொன்னால் விசை வரும் தெரியாது அப்போ அப்படியாக நாங்கள் விசையை இந்த துறள்ளிக்கு பிரிவிக்க கொள்கிறோம் இப்போ இப்படி ஒரு தளம் என்று சொல்லிக்க எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இது இழுக்கேக்க உராய் விசை ஒன்று இதுக்கு எதிராக தொலைப்பட வலிக்கட்டும் அப்போ தனியாக இந்த விசையை தனியாக கதைக்க இயலாது உராய் விசையும் சேர்ந்துடும் அப்போ அதுக்காக வேண்டி எங்களுக்கு ஒரு டேபிள் ஒரு தளம் ஒன்று தந்திருக்கு அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் கம்பன்சேஷன் பிளேன் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் ஃப்ரிக்ஷன் கம்பன்சேஷன் பிளேன் அதாவது வந்து உராய்வு ஈடு செய்யப்பட்ட கம்பன்சேஷன் ஈடு செய்யப்பட்ட தளம் இப்போ அந்த உராய்வு ஈடு செய்யப்பட்ட தளத்தை எப்படி உருவாக்குறோம் என்று சொன்னால் அப்படி எவ்வளோங்கணும் இந்த ட்ரொல்லியே இந்த தளத்தில் வச்சு போட்டு தளத்தின் சாய்வை படிப்படியாக கூட்டி கொண்டு வரும் அது என்ன நடக்க முடியும் யோசிக்கிறீங்க இந்த தடிப்படியாக கூட்டி கொண்டு வரைக்கு ஒரு கட்டத்தில் இந்த த்ரொல்லி வழுக்க வலிக்கிடும் உருளை வலிக்கிடும் சாய்தளத்தில் அப்போ என்ன உங்களை கொஞ்ச நேரம் வரையும் உருளாமல் இருந்த துரு துரொல்லி ஏன் உருளை வலிக்கிறது அதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கலாம் இந்த த்ரொல்லியின் நிறையின் கூறு த்ரொல்லியின் வெயிட் இப்படி தான் கால் அது இந்த கூறு எம்ஜி சைன் டி டேண்ட் வாய்ப்பு இந்த டி டேண்ட் வச்சுருந்தோம்னா எம்ஜி சைன் டி வளமையாக விசையில் பார்த்தனாங்க அந்த கூறு காரணமாக இது வழக்க வலிக்கிறது அப்போ என்ன உராய்வு ஈடு செய்யப்பட்ட தளம் என்றால் அப்போ இதுக்கு எதிராக உராய்வு தொழிற்பட்டு உராய்வு பற்றி அடுத்த பகுதியெலாம் நாங்கள் பார்ப்போம் உராய்வு தொழிற்பட்டது அப்போ இந்த உராய்வு காரணமாக இந்த எம்ஜி சைன் டி தான் இந்த உராய்வை இப்போ என்ன செய்யுது மட்டு மட்டாக வழுகிற நிலையில் இந்த உராய்வை ஈடு செய்து இந்த எம்ஜி சைன் டி அப்போ இதைத்தான் உராய்வு ஈடு செய்த தலைமுறை சொல்லுது அப்போ இனி நாங்கள் விசையை இதில் பிரிவோச்சோம் என்று சொன்னால் ரவ பேண்ட கட்டி இதில் விசையை பிரிவோச்சோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த உராய்வு ஆல பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் திரும்ப மாட்டோம் இந்த விசைக்கால இங்கே திக்கர் நாடாவில் புறப்பட்ட ஆண்முடுவர் இருக்கு நேரம் கதைச்சு கொள்ளலாம் எல்லாட்டையும் எங்களுக்கு ஒரு ஆய்வு விசை இப்படியான பிரச்சனையான சிலைக்கு ஒரு ஆய்வு விசை எங்களுக்கு கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய கட்டம் பெறும் இப்போ இப்படி என்றைக்க இந்த எம்ஜி சைன் டீட்டா இந்த ஒரு ஆய்வு விசையை ஈடு செய்து இனி நாங்கள் பிரயோகிக்கிற விசை நேரடியாக இந்த தொழிலே என்ன செய்யும்போது ஆர்முடுகளை ஏற்படுத்தும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் முதல் விசையை மாற்றி மாற்றி விசையை மாற்றி மாற்றி நாங்கள் இங்கே ஆர
அதுக்கு விரைவை கிடு சரியோ அப்போ விசையை மாற்றி மாற்றி ஆர் முடிவில் போய்ட்டு கிராஃபை கிரிக்கொள்ளும் ஆர் முடிவில் டிக்கெட் டைம் வரல இந்த போய்ட்டு கிரி அடுத்த என்ன செய்வோம் இப்போ விசையை என்னென்ன மாற்றுவோம் என்று சொன்னால் ஒரு நாடாக பிரிய வச்சுக்குவான்றது விசையை இப்போ இந்த இன்னொரு நாடாக பிரிய வைக்கிறது இப்போ இந்த இன்னொரு நாடாக பிரிய வைக்கிறது அப்படி விசையை மாற்றி மாற்றி நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆர் முடிவில் எடுத்து கிராஃபை கிரிக்கொள்ளும் இதுக்கு பிறகு என்ன செய்வோம்னா ஒரே விசையை பிரிய வச்சுக்கொண்டு விசையை மாறலியாக வச்சுக்கொண்டு திணிவை மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் சரியா திணிவுகளை மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ அதன் மூலமாக பிறப்படுற ஆண் முடிவில் திருவா அப்போ அப்படி கிரைக்க நாங்கள் மேக ஒன்னிங்கிலே முக்கியம் இயக்கம் தான் கிராஃப் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுலேயும் தான் முடிவு இது ரெண்டுலேருந்து இதுலேருந்து முடிவு வந்து விச ஏ ஆண் முடிவுகள் விசைக்கு நேர்வீதம் ஆர் முடிவுகள் ஒன்னிங்கள் திணிவுக்கு நேர்வீதம் இப்போ இந்த ரெண்டு முடிவையும் தான் நாங்கள் இந்த பிரக்கியலை பார்க்குறோம் இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு பிரக்கியல் அவதானிப்போம் அதில் அந்த உராய்வை ஈடு செய்கிறதுக்காண்டி அது கிளைடர் மாதிரி வழுகத்தக்க இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஏர்ட்ரே கேப்ரேட்டு தண்ணி தந்திருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிற நாங்கள் இப்போ அவருக்கு காட்டுறனது இந்த துவாரம் இருக்கும் அதில் கிளைடர் போட்டு வழகும் இப்போ அப்படியான இதுகள் வந்து கொஞ்சம் மிதந்து தான் வழுகிறபடியாக உராய்வு தொழிற்படாது அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அதை கிடையாக வச்சு பயன்படுத்தலாம் என்னென்ன ஒரு ஆய்வு தொழிற்படா இந்த கிளைடர் அது இப்போ அப்படி ஒரு ஆப்ரேட்டர் தான் நான் நீங்கள் எங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸில் எப்படி நியூட்டன் இயக்க விதி பரிசோதிக்கப்படுதுன்றத பார்க்கலாம் அப்போ அவர் இங்கே என்ன செய்கிறேன்டா இதை ஒரு நாடாவில் கட்டி வெயிட்டை கட்டி தோங்க வருவேன் இந்த வெயிட் இதை என்ன செய்ய போகுது இழுக்க போகுது போஸாக கொடுத்து இழுக்க போகுது இப்போ இது மூணு அன்றைக்கும் இங்கே பின்னே டிக்கர் நாடா குத்துக்களை எடுக்கிறேன் சரி தானே இப்போ இங்கே வெயிட்டை மாற்றுற மாத்திராக இந்த ஃபோஸ் என்ன செய்ய போகுது மாறுபட போகுது இந்த உராய்வு புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கு வேண்டாம் அது கிளைரர் மாதிரி வளர்கிறபடியா சரி தானே அப்போ அந்த முறையில் நாங்கள் இங்கே நியூட்டன் விதி பரிசோதனை செய்கிறது இருக்க பார்ப்போம் அது இங்கே அந்த அமைப்பு காட்டப்படுவது இந்த வெயிட்டின் காரணமாக இங்கே இருக்கிற வெயிட்டின் காரணமாக இந்த வீலில் சுத்தப்பட்டு இந்த வெயிட்டின் காரணமாக இந்த சொல்லி முன்னுக்கு இருக்க சொல்லி வரப்போகுது சரி அங்கே நூலில் கட்டப்பட்டு இருக்குது இந்த கிளைரில் இது மூவ் பண்ண போகுது இந்த எழுவை காரணமாக சரியோ அப்போ இது இப்போ மூவ் பண்ண காட்டியிருக்கிறோம் இந்த விசாரணை அப்போ இனி இதுக்கு பின்னால் நாங்கள் டிக்கெட் டைமரில் நாடாவை இணைச்சு இதில் தொழிற்பட ஆர் முடிவில் காண போகிறோம் ஜி கிளாம் என்று சொல்கிறது இதைத்தான் நாங்கள் டிக்கெட் டைமர்னு சொல்கிறோம் அந்த டிக்கெட் டைமர் எங்கள்கிட்ட லேபில் இல்லை எங்கள்ட லேபில் வேறு மாதிரி டிக்கெட் டைமர் இது அங்கே தேவையில்லை இது டிக்கெட் டைமர் அங்கே பின்னுக்கு அந்த டேப் கிடக்குது டிக்கெட் டைமில் டேப் கிடப்பு அப்போ இதுக்குள்ளே இந்த டிக்கெட் டைமர் டேப்பை கொண்டு போய் அந்த டிக்கெட் டைமரில் போட்டு அங்கே வரையும் போகும் என்றபடி அவங்கள டேப்பும் காணும் என்றபடி அந்த இடத்தோட நிற்பாட்டு டேப் போடுக்க இந்த டிக்கெட் டைமாக குத்துகளை போடும் இந்த டேப்பில் ஓன் பண்ணிக்கொண்டு நாங்கள் விட்டம் என்று சொன்னால் டிக்கெட் டைமர் ஓன் பண்ணிக்கொண்டு விட்டம் என்று சொன்னால் ட்ராலி மூவ் பண்ணிக்க இந்த குத்துகள் இருக்கு சரிதானே அப்போ அந்த குத்துகள் எவ்வளோ நேரிட வழியில் போகுதுன்றதையும் என்ன நேரிட வழி அந்த குத்துகள் போகுதுன்றதையும் அங்கே நாங்கள் செட் பண்ணும் மூலம் கவனிச்சுக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் திணிவை வச்சு நாங்கள் என்ன ஆர் முடிவோட போகுதுன்றதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ திணிவுகளையும் ஒரு ஏரியா திணிவு ஆட் பண்ணப்படுது இனி மாற்றி மாற்றி 
என்னென்ன எக்ஸர்சைஸ் கொண்டு போகுதுன்றதை நாங்கள் குத்துக்கள் விழுகிறது மூலம் பார்த்துக்கொள்ளலாம் இந்த இதில் இப்போ உள்ள தளம் அவ்வளோ ஒரு ஆய்வை கொடுக்கா அதனோடு தான் அவர் கிடையாது வச்சு செய்யணும் அவ்வளோ அவ்வளோ இப்போ இந்த குற்றுகளில் நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் அந்த குத்துகள்லேருந்து நாங்கள் ஆர்முடலை கணிக்கலாம் அதன் மூலமாக இந்த திணியும் மாறுபடிக்க வெவ்வேறு ஆர்முடுகளோடு இயங்குறத நாங்கள் கணிச்சு விடலாம் சரி தானே உண்மையாக இதை இந்த குத்துகளை பார்க்க உங்களுக்கு விளங்கணும் குத்துக்கள் ஆர்முடுகளோடு இயங்குது அப்போ நாங்கள் இதிலேருந்து இந்த நாங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ அங்கே விஷயம் மாற்றி மாற்றி நான் பழைய சொன்ன மாதிரி இந்த எஃப் செவன் எம்ஏ கணிக்கப்படுது சரி தானே ஏற்கனவே சொல்ல செய்யப்பட்ட பரிசோதனையிலேருந்து முடிவாக இது வரும் ஏனென்றால் ஆர்முடுகள் நேர்வீத சமன் விசை என்றும் அடுத்தது ஆர்முடுகள் நேர்வீத சமன் எஃப்ஓர் எம் என்றும் நாங்கள் இந்த பரிசோதனையிலேருந்து சாரி ஒன் ஓர் எம் என்றும் பரிசோதனையிலேருந்து கண்டிருப்போம் சரியோ அப்போ இது ரெண்டையும் இணைக்கேக்க எங்களுக்கு ஒரு சமன்பாடு ஒன்று உருவாகுது அப்போ ஏ ப்ரொப்போஷனல் டு எஃப் ஓவ எம் அவே ப்ரொப்போஷனல் டு எம்ஏ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எம்ஏ என்று வரப்போகும் அப்போ இதில் இருந்து தான் நாங்கள் இந்த விசைக்குரிய அலகுக்கு வாரம் ஒரு நியூட்டன் உண்டு விசையின் அலகு நியூட்டன் சரியா நியூட்டன் அது என்னால் குறிக்கணாங்க கேபிட்டல் என்னால் குறிக்கணா நியூட்டன் அவ்வளோ ஒரு கிளாஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு நியூட்டன் என்று தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்னடா ஒரு கிலோகிராம் திணிவின் மீது தாக்கி ஒரு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்னும் ஆறுமுடுகளை ஏற்படுத்த வல்ல விசை ஒரு நியூட்டன் எனப்படும் என்று சொல்லப்படுது சரி தானே அப்போ இதில் நாங்கள் எஃப் வந்து எப்போ உண்டா வரும் என்று எம்மும் ஒன்றா இருக்கணும் ஏயும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்போ இதுலேருந்து முடிவு வந்த மார்லி கே வந்து ஒன்று வருது ஆகவே நாங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ என்று வச்சுக்கணும் அப்போ இதுதான் நியூட்டன்ட விதிக்குரிய சமன்பாடு ரெண்டாம் விதிக்குரிய சமன்பாடாக அமைகிறது சரி தானே அப்போ நாங்கள் இந்த ரெண்டாம் விதியை எப்படி சொல்கிறோம் என்றால் நீங்கள் ஓ லெவல் கிளாஸில் தெளிவுத ஆர்முடுகளில் பெருக்கம் என்று சொல்லியிருப்பீங்க ஆனால் இங்கே நாங்கள் இந்த உந்த மாற்றத்தை வச்சு தான் சொல்கிறோம் அதாவது என்னென்றால் திருப்பவும் இந்த ஏ நான் ஏற்கனவே உங்களை காட்டிட்டேன் எம் இன்டு ஏ ஏக்கு பல என்ன போடலாம் வி மைனஸ் டூ ஓவர் டி இப்போ ஏற்கனவே உங்களை நான் சொன்னான் எம் ஒரு ஜூண்ட வேகத்தோடு இருக்க போகிற ஒரு பொருளில் விசி ஒன்று தொலைப்பட்டு தான் சொன்னால் வி என்ற வேகத்தை அடையும் T செகண்ட் அப்போ உந்த மாற்றத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்தினேன் உந்த மாற்றம் சரிதான் அப்போ ஒரு பொருளில் சமன் செய்யாத விசை தொழிற்படும் போது அப்பொருளில் ஏற்பட்ட உந்த மாற்று வீதம் அவ்விசைக்கு நேர்வீத சமனாகவும் அவ்விசையின் திசையிலும் இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் சரிதான் அப்போ இங்கே நாங்கள் நியூட்டன் விதியை சொல்லியிருக்க எப்படி தான் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இப்போ அது எஃப் ப்ரொப்போஷனல் டு சரி தானே எஃப் ப்ரொப்போஷனல் டு எம்பி மைனஸ் என்ஜோ என்று டி என்று சொல்கிறோம் இந்த மாற்று வீதம் சரி இதை திருப்ப கே என்று போட்டு அப்போ நாங்கள் திருப்போம் எஃப் செவன் எம்ஏ எடுக்கத்தக்கதாக இருக்கணும் கே என்று போட்டுட்டு அதாவது திருப்ப அதே மாதிரி வருவீங்க எஃப் சி ஈக்குவல் டு கே இன்டு எம் இன்டு பி மைனஸ் ஜூ என்கு டி அண்டேக்கே இது வி என்று வரும் இப்போ இந்த திருப்ப நியூட்டனை டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அதுலேருந்து திருப்ப எஃப் செவன் எம்ஏ என்றது வரும் சரி அப்போ இதுதான் நியூட்டனை விதி எழுதி திருப்ப எஃப் செவன் எம்ஏ எடுக்கிறதாக இருக்கும் அப்போ ஒரு பொருளை சமன் செய்யாத விசையை தொழிற்படும் போது அப்பொருள் ஏற்பட்ட உந்த மாற்று வீதம் அவ்விசைக்கு நேர்வீத சமனாகவும் அவ்விசையின் திசையிலும் இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் சரி தானே ரைட் நாங்கள் இப்போ நியூட்டன்ட மூன்றாம் விதிக்கு போக போகிறோம் அதுக்குரிய பரிசோதனையில் பார்க்கணும் நியூட்டன் மூன்றாம் விதி என்ன நடக்குது என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்குரிய பரிசோதனைகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் 
ரைட் நியூட்டன்ட மூன்றாம் விதிக்குரிய பரிசோதனையை பார்க்குறோம் அந்த நியூட்டன் மூன்றாம் விதிக்குரிய பரிசோதனை ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கும் எதிரும் சமனமான மறுதாக்கம் இருக்க போகுது இப்போ நாங்கள் ஒரு குத்தியோண்ட ஒரு மேசையில் வஜ்ஜமண்டு சொன்னால் குத்தி மேசைக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் மேசை குத்திக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் இது ரெண்டும் ஒரே நிலகுத்து கூடாக இருக்கணும் ஒரே நேர் கூட அப்போ மேசை குட்டிக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் குட்டி மேசைக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் இது ரெண்டும் சமனும் எதிருமாக இருக்க போகும் இப்போ இந்த நியூட்டனை மூன்றாம் விதி தத்துவத்தில் இந்த ராக்கெட் மோஷன் எல்லாம் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ ராக்கெட் வந்து ஒரு வாயுவை வழியேற்றி கொண்டு போகைக்க இந்த வாயு வெளியேற்றத்தால் இதுக்கு ஒரு தாக்கம் உண்டு ஏற்பட போகும் சமனும் எதிருமான தாக்கம் அந்த தாக்கத்தின் காரணமாக இந்த ராக்கெட் மேலெடு சரிதான் எப்படி நாங்கள் கன தத்துவங்களை நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு போட் போகிறது போட் போகிற வா வாயை வழி ஏற்றி கொண்டு இது வழியில் ரிச்சன்னு சொன்னால் இதால் வாய் இது இப்படி மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கும் இப்போ இதுகளைத்தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நியூட்டன் மூன்றாம் தேதிக்கு உரிய தாக்கத்துக்கும் எதிர்ப்பு சம்மந்தமான மறுதாக்கம் அப்போ இதில் நாங்கள் இப்போ போலம் நிலத்தில் போடுக்க போல் வந்து நிலத்தில் மோதி நிலம் ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குறது அதுதான் ஆக்ஷன் போல் கொடுக்குறது தான் அந்த ஆக்ஷன் இப்போ இந்த அதுக்குரிய மறுதாக்கம் பெறுது ரியாக்ஷனாக மறுதாக்கம் வந்தோன்னே அது போல் மேல் எழுது போல் வந்து அடிக்கேக்க போல் ஒரு ஆக்ஷனை கொடுக்குது அதாவது தாக்கத்தை கொடுக்குது அதுக்கு ஒரு மறுதாக்கம் பெறுது சமன் மெருதுமான மறுதாக்கம் பெறுது இப்போ சைக்கிள் டில்ல நாங்கள் உள்ள கேட்க சைக்கிள் டில்ல டயர் வந்து நாங்கள் பின்னுக்கு வலி கேட்க பின்னுக்கு ஒரு பூமியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பூமி சைக்கிளுக்கு இன்னொரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் அதனால் சைக்கிள் முன்னுக்கு போகும் அங்கே அப்போ ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கு எதிரும் சமனமான மறுதாக்கம் உருவாகுதுன்றத பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே இதில் பார்த்திங்கன்னா பனூனில் காற்று போது பனூன் காற்று வெளியால் அந்த வெள்ளை துவாரத்தினோட வெளியில் போயிக்க அந்த அதன் காரணமாக இந்த சோடா போத்து முன்னுக்கு நகருது சின்ன ஒரு டோயண்டாக செய்துக்கலாம் நியூட்டன் மூன்றாம் விதிக்கு இதுலேருந்து நாங்கள் அந்த நியூட்டன் மூன்றாம் விதிக்கு வாரம் ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கு எதிரும் சமனமான மறுதாக்கம் உண்டு முடிக்கணும் சரிதானே அதாவது ஒரு தாக்கத்துக்கு கேட்க அதுக்கு எதிரும் சமனமான மறுதாக்கம் உண்டு உருவாகும் அதுதான் நியூட்டன் மூன்றாம் விதியாக சொல்லப்படுது ராய் இந்த கணக்கை பார்த்தோம் என்றால் சைவர் தசம் ஒரு கிலோகிராம் தண்ணி கொண்டு சுவர் மீது பத்து மீட்டர் கதையுடன் நேராக எறியப்படுது அப்போ ஒரு சுவர் சைவர் தசம் ஒரு கிலோகிராம் பத்து மீட்டர் இப்போ செக்கனோடு எறியிருப்பார் அது வந்து சுவரில் அடிக்குது அடி கொடுக்கப்பட்ட நேரம் தொடுகையில் இருக்குது சுவரில் எவ்வளோ நேரம் தொடுகையில் இருந்தால் தசம் சைவர் ரெண்டு செக்கன் தொடுகையில் இருக்குது அப்போ அடிக்கேக்க சுவரால் இதுக்கு ஒரு விசை வரும் பந்து சுவருக்கு ஒரு விசையை கொடுக்கும் நியூட்டன் மூன்றாம் விதிப்பு தொடர் எழுந்திருப்பின் இப்பந்து சுவரின் மீது ஏற்படுத்திய சராசரி விசை அப்போ சுவரின் மீது ஏற்படுத்திய விசை என்ன நாங்கள் பந்து மீது தொழிற்பட்ட விசையை பார்த்தோம்னாலும் சரி ரைட் அப்போ பந்து திருப்ப அதே கதியோடு பின்னதை அதே கதியோடு பின்னதை சரியா அப்போ இந்த திசையில் எஃபிசி ஈக்குவல் டு எம்பி மைனஸ் எம்ஜிஓவை டிஏ பாவிச்ச மாட்டேன் இந்த மாற்ற வீதத்தை பாவிச்ச அப்போ எஃப் வந்து வரும் உங்களுக்கு என்னென்றால் எம் வந்து சைவர் சம் உண்டு இன்டு வி வி எவ்வளவு பத்து சாய இது பெருசாக செவன் பாட்டில் வர சாய எம் இன்டு வி ஜூ சாரி ஜூ வந்து என்ன எங்களுக்கு கவனமாக இருக்கணும் ஜூ வந்து இந்த திசையில் வருது நாங்கள் இந்த திசையில் எடுத்தோன்றிருக்கிறோம் ஜூ இந்த திசையில் வருது அப்போ அது மைனஸ் அப்போ அதுக்குள்ளே மைனஸ் வரும் அப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு மைனஸ் சைன் வரும் இது ஜூ ஓவ நேரம் வந்து சைவர் தசம் சைவம் அப்போ உண்டு ரெண்டு இங்கில் இது ரெண்டு இங்கில் சைவர் தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு வந்து இருநூறுங்க போய் நூறு நியூட்டன் வரும் சரிதானே ஹாய் அடுத்த கணக்கு பார்த்தோம் டென்டு கிலோகிராம் திணியுள்ள பொருள் ஒன்று ஒம்பது நியூட்டன் மாறா விலையில் விசை ஒன்றுனால் ஓய்வில் இருந்து ஆறு முடிவோம் டென்டு கிலோகிராம் திணியுள்ள ஒரு பொருள் ஒம்பது நியூட்டன் விசையால் ஓய்விலே இருந்து ஆறு முடிவு அப்போ இது நாலு மீட்டர் தூரத்துக்கு போன பிறகு 
இது என்ன விவகம் கேட்கப்படுது அதன் கதி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வேண்டா இது இந்த ஆண் முடிவில் காமலாம் அப்போ இந்த திசையில் எஃப் சமன் எம்ஏ போட்டு ஒம்பது சமன் ஏ சமன் ஒம்பது இங்கில் ரெண்டு இப்போ இது இதில் இருந்து பி ஸ்கேட் சமன் டூ ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ ஏ சென்ட் சவுண்ட் பாட் பாய் வி வர்க்கம் காண போகிறோம் ரூ வர்க்கம் நோட் ஓய்வில் இந்த வலிக்கிடுது ஓய்வில் இருந்து வலிக்கும் சாக ரெண்டு ஏ வந்து ஒம்பது இங்கில் ரெண்டு ரெண்டு ஏ இது முப்பத்தாறு ரெண்டு வந்து இருக்கு வி வர்க்கம் ஆகவே வி சமன் ஆறு மீட்டு வந்து சரி அப்போ இது எஃப் சமன் எம்ஏயும் பாவிச்சு அங்கே அலமே இந்த இயக்க சவுண்ட் பாட்டையும் பாவிக்கிறதாக வருது சரி தானே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே படத்தில் எம்எம் தினி உள்ள ஏபிஎன் மீது குட்டிகள் உருவில் காட்டப்பட்டவாறு ஒப்புமான கிடைமேசி ஒன்றின் மீது ஒன்று ஒன்று தொடுக்குமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு கிடைவிசை எஃப் ஆனது ஏன் மீது பிரிவிக்கப்படும் இங்கே எஃப் பிரிவிக்கப்படும் பிரிவிக்கப்படுகிறது பியின் மீது தாக்கும் விசையின் பெருமன் பியின் மீது தாக்கும் விசையின் பெருமன் இல்லை அப்போ இதன்றைக்கே எம் வந்து இந்த ஸ்மால் எம்மை தள்ள போகுது ஆகவே இதுக்குள்ளே ஒரு மரதாக்கங்கள் உருவாக போகுது அது விளங்க அப்போ என்னென்னு நாங்கள் செய்ய எத்தனைக்கிறோம் வேண்டாம் இந்த ஆறை தான் கேட்டுக்கிறோம் பியின் மீது தாக்கும் விசையின் பெருமன் தான் கேட்கப்படுது ஆறு தான் கேட்கப்படுது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் வேண்டாம் இந்த எஃப் அண்ட் விசை காரணமாக இதுக்கு ரெண்டு தொகுதிக்கு ஒரு ஆறு முடிவில் இருக்க போகும் இப்போ அதை முதல் காண போகிறோம் கண்டு போட்டு பிக்கு தனியாக எஃப் சமன் எம்ஏ பிரித்து பார்க்க போகிறோம் சரியோ அப்போ பிக்கு அப்போ தொகுதிக்கு பாவிச்சோம் வேண்டாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ பாவிக்கும் எஃப் சமன் எம் ப்ளஸ் எம் இன்ட்ரி அவ் ஏ சமன் எஃப் ஓவ எம் ப்ளஸ் எம் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் போய் இருந்தீங்க பிஹிக்கு தனியாக பிஎண்ட இதுக்கு தனியாக எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிக்கும் அதுதான் பி எஃப் தான் ஆறு ஆக வேறு போகுது பியில் எம் இந்த ஏக்கு பல எஃப் ஓவ எம் ப்ளஸ் எம் சரி தானே இப்போ இதுதான் குறிப்பிட்ட விஷயமாக அமையும் சரியோ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இரு திண்ணிவுகள் அப்போ இது ஒட்டி கொண்டிருந்த மாதிரி இப்போ இளையால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு சரி தானே அதே கவனிப்போம் போன முறை ரெண்டு முட்டுப்பட்டு ஒன்று 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 தள்ளப்பட்டு அப்போ இந்த முறை இளையால் இணைக்கப்பட்டு இருதனியோ லேசான இளைய ஒன்றால் தொடுக்கப்பட்டு உப்புமான கிடைமேசி ஒன்று மீது வைக்கப்பட்டு உருவில் காட்டப்பட்டவாறு இழுக்கப்படுகின்றன இதை லேசான இலை தெளிவுள்ள இளையலை பற்றி வேறுபாடு தெரிஞ்சிருக்கணும் இலேசான இளையன் தான் இப்போ நாங்கள் இடையெல்லாம் பாவிக்கிறோம் இலேசான இளையண்டைக்கு அங்கே இழுவே அந்த இலையின் வழியே இல்லாடாமல் சமனாக காணப்படும் அந்த விசை நேர தேட்டத்துலேயும் நாங்கள் அதை கதைச்சினாங்க இழுவே இல்லாடாமல் சமனாக காணப்படுறது தான் நாங்கள் இந்த லேசான இளையண்டது பாவி இரு இணைகளும் தொடுக்கும் இலையில் உள்ள இழுவை யார் அப்போ இதை இழுக்கே கேஃப் பண்ணுறாங்க இது இதை எப்படி இழுவையை மார்க் பண்ணுவோம் ஏன் இந்த தினை விதை பின்னுக்கு இழுக்கும் போக விடாமல் இது வேந்து இதை இங்கே இழுக்கும் அப்போ இதை தீயை தான் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ மீண்டும் நாங்கள் தொகுதிக்கு எஃப் சம நிம்மையை பாவிக்கம் என்றால் மீண்டும் நாங்கள் தொகுதிக்கு எஃப் சம நிம்மையை பாவிக்கம் என்றால் அப்போ பகுதிக்கு செய்கிறோம் இருபது சாமன் எம்முக்கு பல ரெண்டு தனிமையும் கூட்ட வேண்டி வரும் ஆறு சக நாலு இதிலேக்கு இழுவ ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிப்படும் ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் அப்போ தொகுதி பாவிக்கைக்கு இழுவ வரா இப்போ ஏ கண்டுட்டோம்னா ஏ வந்து ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வரும் நாங்கள் திருப்ப தனியாக நாலு கிலோகிராம் துணிவுக்கு தனியாக எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிக்கலாம் இப்போ அந்த எஃப்க்கு போயில் அழுது போய் அதை தான் காண போகிறோம் எம் இன்ட்டு ஏ ஏ வந்து ரெண்டு அப்போ அது எட்டு நியூட்டன் ரெண்டு வரும் அப்போ எட்டு நியூட்டன் ரெண்டு வர போகுது அப்போ இந்த கணக்கை ஒப்பிட தெரியணும் வேணா இது இந்த அதே தொடுக்கிற கணக்கோடு சேமாக வருது 
ഇതിനെ താക്കാൻ പറഞ്ഞ താക്കൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിവൻ അപ്പടി ജോയിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇലക്ക് വാഹ ഇരിക്കും ഇതേ സെയിം ഇത് വേലിയേത്താൻ നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം റൈറ്റ് നാങ്ങൾ പാടത്തെ കളിലേക്ക് പോരാം പാലൂട്ടി ഓണ്ടി ഇതേത്തിൽ ഒരു തുടിപ്പിൻ പോന്ന് മേറക്ര 20 ഗ്രാം രക്തമാണത് സൈവസം ഒരു നീരത്തിൽ 25 ദശം 25 മീറ്റർ സെക്കൻഡ് മൈ കാലിൽ ദശം 35 ആയിരിക്ക് ആർ മുറുകപ്പെടുന്നു ഒരു ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഇരുതിയെത്താൽ പമ്മണ്ണപ്പെടുത് ഇരുപത് ഗ്രാം ബ്ലഡ് അതിന് സൈബർ ദശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് മൈനസ് കതിയിലെ ഇരുന്ന് ഇരുതിയും കൊടുക്കുക വിശകാരണമാക സൈബർ ദശം മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് മൈനസ്ക്ക് പോ ഇതേ തസേനാൽ ശരാശരി വിസൈൻ പരുമൻ പിരിയക്കപ്പെടും ശരാശരി വിസൈൻ പരുമൻ ഉണ്ട് കെട്ടിക്കിടക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങേയും ഒരു ഉന്തമാറ്റം ഇന്ത മുള കുറിക്കപ്പെട്ട ബ്ലഡ്ഡൊക്കെ ഒരു ഉന്തമാറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് കുളമ്പ കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇരുത് ചെയ്യാം പാലൊട്ടീൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാം അന്ന ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിലെ സെയിം വിഷയം തന്നെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു തെണിവുണ്ട് ആർമിടുക്കുന്നത് ഒരു സമ്മാറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇറുതി നാങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എഫ് ഫണ്ട് കോട്ട ഇറുതി ഉന്തം എന്താ തെണിവ് തര വേഗം ഇരുപത് തര പത്തി ചായ മൂണ്ടു എൻ്റെ വേഗം ഇറുതി വേഗം ചായ ആരംഭ വേഗം ഇരുപത് തര പത്തി ചായ മൂണ്ടു എൻ്റെ സൈബർ ദിവസം രണ്ട് അഞ്ച് കേൾനേരം ഇതന്നെ ഒരു വിധ കുളപ്പവും ഇരിക്കക്കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ക് വന്ന് എന്നെ ഐതിഹ്യാല വരുത് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തെണിവുണ്ട് ആർമുടു ശബ്ദം ഉണ്ട് കഥ ക്രാൻ വേറെ ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ എവിടെയും ഒരു വിഷയമുണ്ട് കഥ പങ്ങൾ പൊതുവിധമാക നിങ്ങൾ കുളമ്പ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഇത് വന്ന് കുറിക്കപ്പെടെ ഒരു നേരത്തിൽ എൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഗ്യാപ്പിൽ എപ്പോഴും പോകും ശരിയോ റൈ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ അടുത്തതാക പാത്രം സന്ദിനൻ പരപ്പിൽ നിന്ന് എം എ ഉടിയ വിൺവളി പാനിങ് വരുമ്പോൾ തുടക്ക നിലക്കുത്ത് ആർമുടുകൾ ഫൈവ് ജി ഡാഷ് ഉടിയ വിൺവളി കലമൊണ്ടിൽ ചെലുത്തപ്പെടുന്നത് ഇങ്ക് ജി ഡാഷ് എൺപത് സന്ദിനിലെ സുയാത വീഴ്ചയിൽ ആർമുടുകൾ വിൺവളി പാനിൻ മീത് വിൺവളി കലത്തിൽ നിലക്കുത്ത് മറുതാക്കുക അപ്പോൾ റോക്കറ്റിലെ നിന്ന് സന്ദിനലിലെ നിന്ന് പുറപ്പെടുക അതൊക്കെ വന്നിക്കോ അപ്പോൾ ഇങ്ങെ ഇന്ത റോക്കറ്റ് വന്ന് കലമൊണ്ട് ചെലുത്തപ്പെടുന്നത് ഫൈവ് ജി ഡാഷ് ഉണ്ട് ശരിയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങെ ജി ഡാഷ് താൻ പുവി പാർമുണ്ടല്ല അങ്ക ജി ഡാഷ് ആണ് ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ക ചന്ദ്ര നീർ പാർമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവറ്റെ തെണിവ് ഇപ്പൻ അങ്ങനെ ഇം ജി ഡാഷ് ഉണ്ട് കഥയ്ക്കോ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു മറതാക്കം കൊടുപ്പാടും റോക്കറ്റാല റോക്കറ്റൊക്കെ ഇവരൊരു താക്കത്തെ കൊടുപ്പേ എല്ലാം ഒരേ ലക്കത്ത് കൊടുത്തേ അപ്പോൾ മേൽ നോക്കി എഫ് സമൻ എം ഇ എഫ് ആ വെച്ചമ്മൻ ആ റോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മെനിസനക്ക് ആർ മൈനസ് എം ജിയുടെ സമൻ എം ഇൻ ടു ഫൈവ് ജി ഡാഷിൻ്റെ അപ്പം ഈ ആർ സമൻ സിക്സ് എം ജി ഡാഷിൻ്റെ വരപ്പ് ഇതാണ് എൻ്റെ റോക്കറ്റ് താക്കമാക്കാൻ വേണ്ടി 